అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బెస్ట్ మెకానికల్ మైండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు హీట్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డెఫినేషన్స్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అలానే జనరల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ కండక్షన్ ఇన్ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ డెరివేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ డెరివేషన్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు సెవెన్ మార్క్స్ కానీ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కానీ డెఫినెట్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఆల్సో ఇందులో ఈక్వేషన్ తోటి మన హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం హీట్ ఒక డెఫినేషన్ చూద్దాం హీట్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే హీట్ ఒక బాడీలో ఫ్లో అవుతుంది ఆ బాడీకి మనం హీట్ ఇచ్చామంటే ఖచ్చితంగా మనకి వర్క్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది హీట్ ఒక్కదాన్ని మనం చూడలేం బట్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ బి ఫెల్ట్ ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం ఒక ప్రాపర్టీతో మెజర్ చేస్తాం దానినే మనం టెంపరేచర్ అని అంటాం అలానే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అక్కర్స్ వెన్ ఎవర్ రెండు బాడీస్ని అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ మనం కాంటాక్ట్ తీసుకొస్తే దెన్ దేర్ విల్ బీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ అఫ్కోర్స్ మనం థర్మోడైనమిక్స్ అనే టాపిక్ చదివాం దానిలో మనం ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ అలానే లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ విచ్ లీడ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంతాల్పీ అని అలానే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అవైలబిలిటీ బ్యాలెన్సెస్ విచ్ లీడ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోవర్ టెంపరేచర్కి వెళ్తుంది అని దట్ ఈస్ హౌ వి స్టడీడ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ నుంచి అనదర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి వెళ్తున్నప్పుడు అంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేస్తూ మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కనుక్కుంటున్నాం బట్ ఇందులో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లోని మనకి ఈ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్సే చాలవు ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ సమ్ అదర్ థింగ్ దాన్నే మనం మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అంటాం ఇలా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ డైవర్స్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అలా మనం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ న్యూక్లియర్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోస్పేస్ క్రయోజెనిక్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలా మనకి న్యూమరస్ అదర్ అప్లికేషన్స్ మనం ప్రిన్సిపల్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ని వైడ్లీ అప్లై చేస్తూ డైరెక్ట్గా మన లైఫ్స్లో మనం అప్లై చేసుకుంటూ ఈ కాన్సెప్ట్స్ని చదువుకుంటున్నాం నవ్ లెట్ అస్ డిస్కస్ ద జనరల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ హీట్ కండక్షన్ అందులో ఫస్ట్ వన్ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అసలు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనాలిసిస్లో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని కనుక్కోవడం అంటే ఎనీ పాయింట్ దగ్గర మనం టెంపరేచర్ని కనుక్కోవాలి అలా టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ బాడీ కావాలంటే డిఫరెన్షియల్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్ ఆ బాడీలోని కన్సిడర్ చేసుకుని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం అప్లై చేస్తూ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని తీసుకొస్తాం అప్పుడు ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి మనం ఇనీషియల్ అండ్ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే ఏ పాయింట్ దగ్గర అన్నా మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఆ బాడీకి అప్టైన్ చేయగలం జనరల్గా మనం కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అని అంటాం కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు అనలైజ్ రెక్టాంగులర్ షేప్డ్ బాడీస్ సచ్ యాజ్ స్క్వేర్స్ కానీ రెక్టాంగిల్స్ కానీ ప్యారలలో పైప్డ్ కానీ ఇలా వాటికి మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఇప్పుడు మనం కనుక్కుంటున్నాం ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కోసం మనం ఒక హోమోజీనియస్ బాడీని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఇన్ విచ్ దెర్ ఈస్ నో బల్క్ మోషన్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అకర్స్ ఇన్ దిస్ బాడీ బై కండక్షన్ ఈ ఈక్వేషన్ని మనం డెఫ్యూజన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ సింప్లీ హీట్ ఈక్వేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇందులో మనం టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ వై జెడ్ కామా టి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ దీనికి మొత్తం సిక్స్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి సిక్స్ సర్ఫేసెస్ కూడా మనం ఐసోథర్మల్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాం అలానే ఈ బాడీ రిజిడ్ అని వేర్ వర్క్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ 
బట్ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ మెకానికల్ ఫోర్సెస్ ఒక్కటే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం నవ్ లెట్ అస్ మేక్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఆన్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఇందులో మనకి వేరియస్ ఎనర్జీ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎనర్జీ కండక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఎలిమెంట్ సెకండ్ వన్ ఎనర్జీ కండక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ థర్డ్ వన్ ఎనర్జీ జనరేటెడ్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్ ఫోర్త్ వన్ నెట్ హీట్ కండక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఎలిమెంట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఎలిమెంట్ లెట్ అస్ నవ్ క్యాలిక్యులేట్ దీస్ క్వాంటిటీస్ వన్ బై వన్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఎంటర్స్ ది డిఫరెన్షియల్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్ from all the three sides of conduction only let us say that qx qy qz in respective x direction y direction and z direction therefore total energy entering the control volume is equals to qx plus qy plus qz next is to calculate energy leaving the control volume per unit time energy entering leaves the control volume at the opposite face that is they are designated as qx plus dx similarly qy plus dy and qz plus dz therefore we write energy leaving the control volume per unit time is equals to qx plus dx plus qy plus dy plus qz plus dz from calculus we know that by taylor series expansion here we will neglect the higher order terms so we can write the terms as qx plus dx is equals to qx plus do qx by do x dx similarly qy plus dy is equals to qy plus do qy by do y dy qz plus dz is equals to qz plus do qz by do z dz next is to calculate energy generated within the control volume per unit time this energy is generated due to anything like joule heating or chemical reaction or nuclear fission etc this heat generation is a volume phenomenon that is heat is generated throughout the bulk of the body so manamu qg ni consider cheskuntnam and differential control volume emo dx dy dz therefore manam e generated equation ela raichama qg of dx dy dz where qg is energy available per unit volume of the element next is to calculate energy stored in the element per unit time here energy is flowing from all the three directions and energy is generated within the control volume ikkada manaki em avutundi internal energy anedi increase aipothundi internal energy manaki increase avutundi anante manaki temperature increase avutundi an cheppesi టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫైనల్ గా మనం ఈక్వేషన్ ఎలా రాయిచ్చమ్మా రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్ ఇస్ గివెన్ బై ఎంసిపి డెల్టా టీ సో ఇక్కడ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ కాబట్టి ఎంసిపి డో టీ బై డో స్మాల్ టీ సో ఎం అంటే మనకి మాస్ మాస్ అంటే డెన్సిటీ ఇన్ టు వాల్యూమ్ సో రో వి సిపి ఆఫ్ డో టీ బై డో టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రో సిపి వాల్యూమ్ అంటే అగైన్ మనకి డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ సో ఇంకా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దో టీ బై దో టీ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ నవ్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఆఫ్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ద హీట్ ఫ్లోరేట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కేఏ దో టీ బై దో ఎక్స్ ఇక్కడ మన ఎగ్జామ్షన్ మనం కేఎక్స్ కేవై కేజెడ్ thermal conductivities of the material in the x y z directions alane areas ax ay az in their respective flow directions so therefore heat flow rates equation ela rasnam qx is equals to minus kx ax do t by do x that is equals to minus kx do t by do x of dy dz dy dz anedi ikkada area in x direction similarly in y direction z directions 
क्यू वाई इज ईक्वल टू मैनस के वै दो बै दो वे आफ डी जेड डीएक्स अला क्यू जेड इज ईक्वल टू मैनस के जेड आफ दो बै दो जेड आफ डीएक्स डीवै सब्सटिट्यूटिंग आल दी वैल्यूज इन द गिवेन ईक्वेशन वन वी गेट क्यू एक्स प्लस क्यू वै प्लस क्यू जेड इदंत मन की एनर्जी एंट्री प्लस एनर्जी जनरेटेड क्यू जी ऑफ डीएक्स डीवै डी जेड मैनस एनर्जी अवटपुट क्यू एक्स क्यू वै क्यू जेड प्लस दो बै दो एक्स आफ क्यू एक्स डीएक्स प्लस दो बै दो वै आफ क्यू वै डी वै प्लस दो बै दो जेड आफ क्यू जेड डी जेड इज ईक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड रो सीपी दो बै दो डीएक्स डीवै डी जेड इक मन की क्यू एक्स क्यू वै क्यू जेड अने कैंसल अतनाई सो मन की ईक्वेन एला फॉर्म अ मल्ल क्यूजी डीएक्स डीवै डी जेड मैनस् दो बै दो एक्स आफ क्यू एक्स अंटे मन बै फोर इयर्स लॉ आफ कंडक्शन ईक्वेन मन आलो इसा मैनस् के एक्स दो बै दो एक्स डीवै डी जेड सो अदे सब्सट्यूट मैनस् के एक्स दो बै दो एक्स डीएक्स डीवै डी जेड सिमिलरली मैनस् दो बै दो वै आफ मैनस् के वै दो बै दो वै डीएक्स डीवै डी जेड मैनस् दो बै दो जेड आफ मैनस् के जेड दो बै दो जेड आफ डीएक्स डीवै डी जेड इज ईक्वल टू रो सीपी दो बै दो डीएक्स डीवै डी जेड इफ द मेटीरियल ईसोट्रोपिक धर्मल कंडक्टिविटी विल बी सेम इन आल द डैरे देर फोर के एक्स के वै के जेड विल बी ईक्वल टू के अब मन की ईक्वेन एला मार्तना क्यूजी प्लस दो स्क्वे टी बै दो एक्स स्क्वे प्लस दो स्क्वे टी बै दो वै स्क्वे प्लस दो स्क्वे टी बै दो जेड स्क्वे आफ के इज ईक्वल टू रो सीपी दो बै दो दी मल्ल मन एलास्ना दो स्क्वे टी बै दो एक्स स्क्वे प्लस दो स्क्वे टी बै दो वै स्क्वे प्लस दो स्क्वे टी बै दो जेड स्क्वे प्लस क्यूजी बै के इज ईक्वल टू रो सीपी बै के आफ दो बै स्मा वेर वेर के बै रो सीपी इज काल ऐस धर्मल डिफ्यूजिविटी विच इज डिनोटेड बै आल फैनली द अब ईक्वेन इज काल ऐस हीट डिफ्यूजन ईक्वेन इन कार्टीशियन कॉर्डिनेट फर् टाइम डिपेडेंट अटे अन्स्टडी स्टेट विथ वेरियबल धर्मल कंडक्टिविटी अंड यूनिफॉम हीट जनरेशन This equation can also be written as del square t plus q g by k is equal to one by alpha into d t by d t, where del is called as Laplacian operator. The solution of this general equation is little complicated. मानो मंद के practical applications लोनी simplify चेस करान की assumptions आने चेस करनो. Let us see what assumptions we do to get our solutions first is your steady state steady state ante at any position temperature with respect to time is equals to zero therefore a equation ela martundi del square t plus q by k is equals to zero this equation is called as poisson's equation for steady state with heat generation and with constant thermal conductivity second case is with no internal heat generation that means qg is equals to 0 the equation changes to del square t is equals to 1 by alpha into dot t by dot t where this equation is called as a diffusion equation which represents time dependent three dimensional heat conduction equation with no internal heat generation next case is steady state with no internal heat generation so qz is equals to 0 dot t by dot t is equals to 0 therefore the equation becomes as del square t equals to 0 which is called as laplace equation so it represents the three dimensional conduction equation steady state with no internal heat generation with constant thermal conductivity and last case is one dimensional steady state With no internal heat generation, two square t by two y square is equals to zero. Two square t by two z square is equals to zero. Q g is equals to zero. Two t by two t is equals to zero. Therefore, the equation becomes as two square t by two x square is equals to zero.